ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചിയും നൂലും അവയ്ക്ക് യോജിച്ച തുണിത്തരങ്ങളും എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് എണ്ണമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഏതൊക്കെയോ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് തുന്നൽ സൂചികൾ എത്ര തരം ആൻസർ രണ്ട് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് തുന്നൽ സൂചികൾ എത്ര തരം അത് രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സൂചികൾ ഏതെല്ലാം തുന്നൽ സൂചികൾ ഏതെല്ലാം ഒന്ന് കൈത്തയ്യൽ സൂചി രണ്ട് മെഷീൻ തയ്യൽ സൂചി ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് സൂചി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ സ്റ്റീൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് സൂചിയുടെ പുറത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളീഷ് ഏത് ആൻസർ നിക്കൽ പോളീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് കൈ സൂചി എത്ര തരം നമ്പറുകളിൽ കിട്ടുന്നു ആൻസർ ഒന്നാം നമ്പർ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് കൈ സൂചിയുടെ നമ്പർ കൂടും തോറും സൂചിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആൻസർ നമ്പർ കൂടും തോറും സൂചി ചെറുതാവുന്നു കനം കുറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള സൂചികൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ രാജായി മെത്ത തോൽ മുതലായവ തയ്ക്കുന്നതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് സാധാരണ തയ്യൽക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയുടെ നമ്പർ ആൻസർ അഞ്ചാം നമ്പർ മുതൽ എട്ടാം നമ്പർ വരെയുള്ള സൂചികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻപത് സാധാരണയായി ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഹോൾ എന്നിവ തയ്ക്കുന്നതിന് ഏത് നമ്പർ സൂചി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ അഞ്ചും ആറും നമ്പർ സൂചികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ഏഴും എട്ടും നമ്പറിലുള്ള സൂചി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സൂചികൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ എംബ്രോയിഡറികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ട് കൈ സൂചി എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻസർ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്ന് കൈ സൂചി മൂന്ന് തരം അവ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഒന്ന് നീളം കുറഞ്ഞ സൂചി ഷോർട്ട് നീഡിൽ രണ്ട് നീളം കൂടിയ സൂചി ലോങ് നീഡിൽ ഡാണിങ് നീഡിൽ എന്നും പറയുന്നു മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്ത സൂചി ഹാഫ് റൗണ്ട് നീഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് വസ്ത്രങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ നീളം കുറഞ്ഞ സൂചി ഷോർട്ട് നീഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് ഇഴയിടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ ഡാണിങ് നീഡിൽ നീളം കൂടിയ സൂചി ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറ് അർദ്ധവൃത്ത സൂചി ഹാഫ് റൗണ്ട് നീഡിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ രാജായി മെത്ത തോൽ പാർസൽ എന്നിവ തയ്ക്കുന്നതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴ് മെഷീൻ സൂചി എത്ര തരത്തിൽ ഉണ്ട് ആൻസർ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ട് മെഷീൻ സൂചി രണ്ട് തരം അവ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഒന്ന് ഉരുണ്ട തലപ്പുള്ള സൂചി റൗണ്ട് ഹെഡഡ് നീഡിൽ രണ്ട് പരന്ന തലപ്പുള്ള സൂചി ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡഡ് നീഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പത് സാധാരണ തയ്യൽക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ പരന്ന തലപ്പുള്ള സൂചി ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡഡ് നീഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ലെതർ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ ഉരുണ്ട തലപ്പുള്ള സൂചി റൗണ്ട് ഹെഡഡ് നീഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തൊന്ന് നീഡിൽ പാറിനോട് തൊട്ടു വരുന്ന സൂചിയുടെ ഭാഗം ആൻസർ ഹെഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് മെഷീൻ സൂചിയുടെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേര് ആൻസർ ഷാങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെഷീൻ സൂചിയുടെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചാലു പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻസർ സ്ലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിനാല് സൂചിയിൽ നൂൽ കോർക്കുന്നതിനുള്ള ദ്വാരത്തെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻസർ ഐ ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മെഷീൻ സൂചി ഏതെല്ലാം നമ്പറിൽ ഉണ്ട് ആൻസർ പതിനൊന്നാം നമ്പർ മുതൽ പതിനെട്ടാം നമ്പർ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ആറ് മെഷീൻ സൂചി നമ്പർ കൂടും തോറും ഡാഷ് ആൻസർ നമ്പർ കൂടും തോറും കനം കൂടുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മെഷീൻ സൂചി നമ്പർ കുറയും തോറും ഡാഷ് ആൻസർ നമ്പർ കുറയും തോറും കനം കുറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫൈൻ നീഡിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ പതിനൊന്നാം നമ്പർ സൂചി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് സൂപ്പർ ഫൈൻ തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ സൂചി നമ്പർ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് നൈലോൺ ഡെക്രോൺ ജോർജ് തുടങ്ങിയ തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ സൂചി നമ്പർ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തൊന്ന് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി തയ്ക്കുന്ന സൂചി 
ആൻസർ സൂചി നമ്പർ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ടെർലിൻ ടെറി കോട്ടൺ ടു ബൈ ടു പോളിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയുടെ നമ്പർ സൂചി നമ്പർ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോപ്ലിൻ ലോങ് ക്ലോത്ത് ഖാദി തുടങ്ങിയ തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയുടെ നമ്പർ ആൻസർ സൂചി നമ്പർ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിനാല് ഇടത്തരം കട്ടിയുള്ള തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ സൂചി നമ്പർ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കട്ടിയുള്ള തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി ആൻസർ സൂചി നമ്പർ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി ആറ് പതിനെട്ടാം നമ്പർ സൂചി ഏത് തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ കാക്കി കമ്പിളി ഡ്രിൽ ക്യാൻവാസ് തുടങ്ങിയ തുണികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി ഏഴ് സാധാരണ മെഷീനിൽ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂൽ ആൻസർ നാൽപ്പതാം നമ്പർ നൂൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇടത്തരം കട്ടിയുള്ള തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂൽ ആൻസർ അമ്പതാം നമ്പർ നൂൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഫൈൻ ത്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ അറുപതാം നമ്പർ നൂൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് അറുപതാം നമ്പർ നൂൽ ഏത് തരം തുണി തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻസർ ഫൈൻ തുണികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ടെർലിൻ ടെറി കോട്ടൺ നൈലോൺ നൈലക്സ് തുടങ്ങിയ തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂൽ ആൻസർ അറുപതാം നമ്പർ നൂൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തയ്യൽ നൂൽ എത്ര വിധത്തിൽ കിട്ടുന്നു ആൻസർ നാല് വിധത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തയ്യൽ നൂൽ നാല് വിധത്തിൽ കിട്ടുന്നു അത് ഏതെല്ലാം ആൻസർ കോട്ടൺ സിൽക്ക് ലിനൻ ടെറി കോട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി നാല് പരുത്തി തുണികൾ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂൽ ആൻസർ കോട്ടൺ നൂൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്യാൻവാസ് കട്ടിയുള്ള തുണികൾ എന്നിവ തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂൽ ആൻസർ ലിനൻ നൂൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് സിൽക്ക് നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ക്കുന്ന തുണി ആൻസർ സിൽക്ക് കമ്പിളി ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോളിസ്റ്റർ ടെറി കോട്ടൺ കൃത്രിമ പട്ടുകൾ എന്നിവ തയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂൽ ആൻസർ ടെറി കോട്ടൺ നൂൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് തുണി നെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ആൻസർ തറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പാവനൂൽ ഡാഷ് നൂലിനേക്കാൾ ബലമുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ ഊടുനൂലിനേക്കാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് നെയ്ത്ത് പ്രധാനമായി എത്ര തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ആൻസർ എട്ട് തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി ഒന്ന് നെയ്ത്ത് പ്രധാനമായി എട്ട് തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അവ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഒന്ന് ലഘു നെയ്ത്ത് സിമ്പിൾ വേവ് രണ്ട് ട്വിൽ നെയ്ത്ത് മൂന്ന് ഡ്രിൽ നെയ്ത്ത് നാല് സാറ്റിൻ നെയ്ത്ത് അഞ്ച് പൈൽ നെയ്ത്ത് ആറ് കോമ്പൗണ്ട് നെയ്ത്ത് ഏഴ് കോഡ് നെയ്ത്ത് എട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നെയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി രണ്ട് ടർക്കി തുണികളിലും വെൽവെറ്റ് തുണികളിലും ചെയ്യുന്ന നെയ്ത്ത് ആൻസർ പൈൽ നെയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ട് വശങ്ങളും ക്രോസായി കാണപ്പെടുന്ന നെയ്ത്ത് ആൻസർ ട്വിൽ നെയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി നാല് നല്ല വശത്ത് നൂലുകൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരം നെയ്ത്ത് ആൻസർ പൈൽ നെയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു ഹാങ് എന്നത് എത്രയാണ് ആൻസർ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വാര ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി ആറ് മെഷീനിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നൂലിൻ്റെ കഴിവിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻസർ സ്യൂബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തിയേഴ് വളരെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഇഴ ആൻസർ മോണോ ഫിലമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തിയെട്ട് കൈകൊണ്ടുള്ള നൂൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ആൻസർ തക്ലി ചർക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി ഒമ്പത് നൂൽ നൂൽപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉപകരണം ആൻസർ തക്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത് നൂലിൻ്റെ നേർമ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻസർ കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപതെണ്ണം ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമിന് അത്യാവശ്യം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പഠിക്കുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നവരേക്കും ഓക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു